ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நானும் மின் சமையலும் இன்னைக்கு வந்து நான் எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா மதுரைக்கு என்னோட அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் மதுரையில் இருக்க சில பிளேசஸ் உங்களுக்கு காட்டலான்றதுக்காக நான் இன்னைக்கு போயிட்டுருக்கேன் ஸோ வாங்க நான் எந்த பிளேஸ்க்கு போகிறேன் அங்கே என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் என்னெல்லாம் வாங்குகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புது மண்டபம் அதாவது இது வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கிழக்கு கோபுரத்துக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்குது புது மண்டபம் இங்க வந்து எல்லாமே பழமையும் புதுமையும் கலந்ததா இருக்கும் அந்த மண்டபத்துல உங்களுக்கு இல்லாத கடைகளே கிடையாது எல்லா விதமான கடைகளும் கிடைக்கும் முக்கியமா பாத்திரங்களுக்கு இங்க வந்து புது மண்டபம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்லயே இதே மாதிரி நிறைய பாத்திர கடைங்க அண்ட் நிறைய ஃபேன்சி ஷாப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தூரி கட்டை இந்த மரக்கட்டையில் செஞ்சது இதெல்லாம் இப்போலாம் மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல பார்க்க முடிகிறது இல்லை பார்த்திங்களா நடை வண்டி இந்த இப்போ தான் நம்ம வாக்கர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போலாம் இந்த நடை வண்டி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிலைகள் வெண்கல சிலை பித்தளை பொருட்கள் வெண்கல பொருட்கள் இதெல்லாமே சேல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிறைய கடைங்க இருக்கு புது மண்டபத்துல உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சுனாலே நிறைய புது புது பொருட்கள் உங்களுக்கு குத்து விளக்கு விளக்குகள்லயே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் விளக்கு எல்லாம் இருந்துச்சு வெளிய ஸ்டோன் வச்சிருக்க மாதிரி உள்ள நம்ம விளக்கு ஏத்திக்கிற மாதிரி ரொம்பவே நிறைய டிசைன்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த பாத்திரங்கள் இத பத்தி எல்லாம் செப்பரேட்டாக நான் ஒரு வீடியோ வந்து தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஓவராலாக சொல்லியிருக்கேன் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து அதை அவங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த புது மண்டபத்தில் அங்கே இருக்கிற சிக்கந்தர் ஸ்டோர்ஸ் இங்கே வந்து இரும்பு பாத்திரங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ் இந்த கடை இந்த கடை ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஏன்னா இரும்பு பாத்திரங்களில் என்னென்ன வெரைட்டி இப்போ நான்ஸ்டிக்கில் வருது இல்லையா அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமே இந்த கடையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இரும்புலேயே கிடைக்கும் கேஸ்டையன் அவங்களே சீசனிங் பண்ணதும் வச்சுருப்பாங்க பண்ணாததும் வச்சுருப்பாங்க சீசனிங் பண்ணது வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது பார்த்திங்கன்னா க்ரில் பேனு அந்த ஸ்கில்லெட்ஸு பனியார சட்டி தோசை தவா அப்போ கடாய் நம்ம அந்த கேஸ்ரோல் அந்த கல்சட்டின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க இதெல்லாம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரில் பேனில் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொன்னாங்க தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு வந்து ரேஞ்சுக்கு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரேஞ்சு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து சம் ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்துச்சு இந்த சின்ன ஸ்கில்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படி சொன்னாங்க ஆனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொன்னாலும் நல்லா குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே ஒர்த்தாக இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ நான்ஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ண வேணாம் அதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே இரும்புலேயே வச்சுருந்தாங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இந்த பெரிய ஸ்கில்லெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க ரேட்டு கேஸ்டைனில் என்ன ஒரு விஷயம்னா நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும் பிகாஸ் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக கீழே விழுந்துச்சுன்னா உடஞ்சிடும் அதனால தான் கேஸ்டைன் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே சேஃபாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த பனியார சட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுபா பனியார சட்டிலேயும் நிறைய வெரைட்டி அஞ்சு குழி இருக்கிறது ஏழு குழி அது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி இருந்துச்சு அந்த ஈயத்தில் அலுமினியத்தில் கூட இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க இந்த வாக் சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து எதாவது நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சாட்டே பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நூற்றி எழுபது ரூபா அப்படி சொன்னாங்க நாப்பச்சட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ரூபா இதே நார்மல் இரும்பில் கூட வச்சுருக்காங்க பட் நம்ம நார்மல் இரும்பில் சட்டியில் ஆப்பல் சுட்டுறது வந்து அவ்வளோவா வராது கேஸ்டெயினில் நீங்கள் சுட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா வரும் பார்த்தீங்கன்னா தோசை தவா இரநூறுபா ரேட் எல்லாமே நல்லா ஓரளவு நல்லா சீப்பாக தான் இருந்துச்சு 
இது வந்து அலுமினிய பனியாக இருக்குது அந்த எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பூன்லேருந்து உங்களுக்கு சும்மா சின்ன தாளிக்கிற கரண்டிலேருந்து அருவாமனை எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க இந்த சின்ன ஸ்பூனில் உள்ளனு பார்த்திங்கன்னா இந்த டீஸ்பூன்லாம் உட்டன் ஸ்பூன் வந்து டென் ருபீஸ் ஒரு பீஸு குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் இந்த மிஸ்ட் ட்ரெயினரில் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ரூபா அண்ட் இந்த கல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இடிக்கிறதுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா சின்னது ஐம்பது எண்பது நூறு அந்த ரேஞ்சு தான் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்னால் ரொம் ரொம்ப நல்ல டீலு அந்த இந்த இதுலேயே இரும்பில் இருக்கிறது வந்து நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுபா சொன்னாங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சிக்கன் ரெஸ்ட் ஸ்டோரில் வந்து உங்களுக்கு இரும்பு பாத்திரங்கள் தேவைன்னா வந்து ட்ரை பண்ணுங்க நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவங்களோட அட்ரெஸ் அண்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புது மண்டபத்துக்குள்ளேயே தான் இருக்கோம் அங்கே வந்து டெய்லரிங்க்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் கிடைக்கும் துணியிலேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு துணிக்கு தேவையான ஒரு சின்ன நூல்லேருந்து எவ்வளோ காஸ்ட்லியான இது வேணாலும் எல்லா பொருட்களுமே கிடைக்கும் அண்டு டெய்லர்ஸும் அங்கே அவைலபிளாக இருப்பாங்க இதே மாதிரி புது மண்டபத்தில் அந்த லைன் ஃபுல்லாக டெய்லரிங் மிஷின் போட்டு தைச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்கள் அங்கேயே வாங்கி உடனே அங்கே ஸ்டிச் பண்ணி வாங்கிட்டு போகலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையில் இந்த சொப்பு ஜாமான்லாம் வச்சுருந்தாங்க இந்த மரக்கட்டையில் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ பிளாஸ்டிக் அது இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி சொப்பு ஜாமான் அந்த காலத்தில் வச்சு விளாண்டதை பார்த்தா ஞாபகம் வந்துடுச்சு ஒரள் மாதிரி நம்ம இந்த மாவு சுற்றுவாங்க இல்லையா ஏர் தெரியல ஸோ அது எல்லாமே இதில் வச்சுருந்தாங்க மாவு அரைக்கிறது எல்லாம் இந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லுமே எல்லாமே கைவினை பொருட்கள் தான் வச்சுருந்தாங்க அதாவது நிறைய மரத்தால் செஞ்ச பொருள் வந்து நிறைய இருந்துச்சு உங்களுக்கு இதே மாதிரி நிறைய டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் வீட்டுக்கு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடையில் போய் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரஷ்யா பொட்டிக்கு இந்த கடை பேர் ஸோ அங்கே போய் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு புது மண்டபத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது ரொம்பவே நல்லா ட்ரெண்டியாக இருந்துச்சு எல்லா சிங் ஒவ்வொரு பீஸுமே நல்லா இருந்துச்சு யுனிக்காக இருந்துச்சு ஃபுல்லுமே இங்கே வந்து இங்கேயும் அதே மாதிரி நிறைய ஆர்ட் ஒர்க் பண்ண ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி பண்ண பேக்கு அதே மாதிரி சா சாமிகளுக்கெலாம் தேவையான அந்த பை எல்லாமே இங்கே இருந்துச்சு ஆல்சோ பெயிண்டிங் பண்ண சில நம்ம வீட்டில் டெக்கரேட் பண்ணுற மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருந்துச்சு எல்லாம் ஸ்க்ரீன் கோயிலுங்களுக்கெல்லாம் சாமிக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடை வந்து ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப பழமையான கடை இது வந்து விஜயா ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து ஃபுல்லு இந்த கைத்தறி அண்டு மில் ஐட்டம்ஸ் அந்த துணி தான் வச்சுருப்பாங்க ரொம்பவே நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் இங்கே நாங்கள் நிறைய துணி நிறைய தடவை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இருக்கிற துணிலாம் ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் இங்கே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மீட்டர் கணக்கில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ வாங்கி நீங்கள் சுடிதாருக்கோ குர்த்தா இல்லை குர்த்தி அது மாதிரி நல்லா ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஐட்டமே வச்சுருந்தாங்க ரா சில்கில் இருந்து காட்டனில் இருந்து ரேயான் கிளாத்தில் இருந்து எல் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்கோ எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் கிளாத்ஸுமே இங்கே கிடைக்கும் அண்ட் ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டிக்கேற்ற ரேட்டு தான் அங்கே சொல்லுவாங்க 
ஸோ தாராளமாக இங்கே வாங்கலாம் நல்ல ட்ரெண்டியான கலெக்ஷனில் இருந்து இங்கே கிடைக்கும் கலம் கறி எல்லா ஐட்டமுமே இங்கே இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலம் கறி கிளாத்லாம் வந்து ஒரு மீட்ரு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படி சொன்னாங்க அண்ட் அது பக்கத்தில் இருக்க அந்த க்ரீன் கலர் வந்து நம்ம மெட்டீரியல் சொன்னாங்க டக்குனு ஞாபகம் வரல அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ராசில்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்பவே அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு இதே மாதிரி துணி எடுத்து தைக்கிற ஐடியாஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இங்கே போய் செக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி எல்லாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி ஷாப்ஸ் உங்களுக்கு வெளியே வாங்குறதை விட இங்கே புதுமண்டபத்துக்குள்ளே வந்து வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது மதுரையை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா ஒரு ட்ரெண்டி கலெக்ஷனுமே இங்கே வச்சுருந்தாங்க ஜிம்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பெரிய ஜிம்கா எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு வெளியே இருக்கிறத விட உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஹோல்சேலாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் வந்து இங்கே வந்து மதுரையில் வந்து தாளம்பு குங்குமம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் இங்கே ரொம்ப நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு லைன் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி குங்குமம் மஞ்சள் இது விற்கிற கடைங்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு கண்டிப்பாக மதுரைக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குன்னு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த குங்குமத்தை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து மதுரை கிழக்கு கோபுரம் அதாவது மீனாட்சி அம்மன் கோயிலோட கிழக்கு கோபுர வாசல் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து புது மண்டபம் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லாத ஐட்டமே இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் புக் ஷாப்ஸ் எல்லாம் அந்த சைடு இருக்குது இது வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வீதியெலாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக கடைங்க பாத்திர கடை துணி கடை குழந்தைங்களுக்கு விளையாட பொம்மை கடை எல்லாமே இங்க இருக்கும் சுத்தி இந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இந்த நாலு வாசல்கள்ல சுத்தியும் ஃபுல்லா இதே மாதிரி உங்களுக்கு கடை தெரு தான் இருக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைம் நைட் டைம் போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கலர்ஃபுல்லா அந்த லைட்டிங் எல்லாம் லைட்டிங்கோட பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கண்ணு குளிர்ச்சியா இருக்கும் பேக் ஷாப்ஸ் செப்பல் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே வாங்கலாம் நீங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு பஜார் போகணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இருக்கிறதுல இங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயில சுத்தி இருக்கிற இந்த பஜார் தான் பெரிய பஜார் ஸோ நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா எல்லா ஐட்டம்ஸுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அந்த பக்கம் இருக்கிற இது என்ட்ரன்ஸ் இது வந்து மதுரையோட ஃபேமஸ் ஒரு ட்ரிங்க் அதாவது ஜிகர் தண்டா அதுவும் இந்த ஹனிஃபா ஜிகர் தண்டா வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் இப்ப வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க மதுரையில இது வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு பக்கத்து இருக்க பிரான்ச்சு இதோட மெயின் பிரான்ச் வந்து விளக்கு தூணில் இருக்குது ஸோ அதனால மதுரை விளக்கு தூண் ஹனிஃபா ஜிகர் தண்டா அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த வளையெல்லாம் வளையல் இந்த வளையல்லாம் வந்து மெட்டல் வளையல் தான் கீழே இரும்பு சில்வர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த பேங்கிள்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதெல்லாம் பீங்கான் பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே விற்றுட்டு இருந்தாங்க 
நீங்கள் வெளியே பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் பிளேஸ் பிக் பஜார் டிமார்ட் அதை அங்கெல்லாம் போய் வாங்குறதுக்கு இங்கே நல்லாவே சீப்பாக இருந்துச்சு ரேட்டெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னொரு மதுரையுடைய ஃபேமஸான ட்ரிங்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பருத்தி பால் இது வந்து வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது மதுரையில் தான் கிடைக்கும் அவ்வளோ ஃபேமஸ் இது வந்து அதாவது பருத்தி கோட்டை அரைச்சி அதிலேருந்து செய்கிறது இது வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சளி இருமல் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா அது குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து இது மதுரைக்குனே குறித்தான ஒரு பானம்னு சொல்லலாம் நீங்கள் மதுரைக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இல்லை கொஞ்சம் தேங்காய்ச்சிக்கும் சுக்கு பொடியும் போட்டு தராங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மீனாட்சி மலை சுற்றி இருக்கிறது இல்லை இன்னொரு ஃபேமஸான பிளேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாலை கோனார் சந்தன கடை இங்கே வந்து எல்லா விதமான வாசனை பொருட்களும் கிடைக்கும் இங்கே வந்து இந்த சந்தனம் வந்து ரொம்பவே நயமான சந்தனம் எங்கெங்கே இருந்து இந்த சந்தனம் வாங்குறதுக்காகவே முக்கியமாக வருவாங்க உங்களுக்கு பத்து ரூபாயிலருந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சந்தனம் கேட்டிங்கன்னா பல்ல ரொம்ப வருஷமா வச்சிருக்காங்க ஃபுல்லா இன்னும் நேரம் போனீங்கன்னா டைரக்ட் இப்ப வந்து நான் சிம்மக்கல் வழியா வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ சிம்மக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் மார்க்கெட் உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கும் பழ கடைங்க எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஹோல்சேல்ல கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரீட் சைட்லயும் வச்சு வித்துட்டு இருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்